Pembelajaran tatap muka nah mulai diberlakukan pemerintah kota Banjarmasin ternyata masih ada saja siswa yang tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Di SMP Negeri 1 Banjarmasin dari 255 siswa hanya sekitar 251 orang yang mengikuti pembelajaran tatap muka, empat siswa lainnya tetap memilih belajar daring. Pembelajaran tatap muka yang mulai diberlakukan pemerintah kota Banjarmasin mulai Senin 22 Maret 2021, ternyata masih ada saja siswa yang tetap mengikuti pembelajaran secara daring di SMP Negeri 1 Banjarmasin di Jalan Mulawarman, Banjarmasin Tengah. Dari 255 siswa, hanya sekitar 251 orang yang mengikuti pembelajaran tatap muka. Empat siswa lainnya tetap memilih belajar daring. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 1 Banjarmasin, Faridal Edi Wayah Ditakuni Prima TV, memadahkan. Ada sebagian siswa memilih karena mengikuti PTM dikarenakan kuitannya yang karena menyetujui dilaksanakannya pembelajaran tatap muka ini. Faridal Edi menjelaskan, sebelum memperlakukan pembelajaran tatap muka, Pihak sekolah terlebih dahulu memberikan surat edaran persetujuan dari wali murid. Walaupun masih ada kuitan siswa yang masih khawatir mengenai pelaksanaan PTM ini, sehingga kadang membolehkan anaknya mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah. Namun, pihak sekolah Ujar Faridal Edi tetap memberikan fasilitas pendukung terhadap siswa tersebut, agar proses belajar secara daring tetap terlaksana dengan baik. Jadi ada beberapa anak kemarin yang apa itu mengkonfirmasi, uh, Uh, tidak bisa mengikuti pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung ini. Meskipun pada beberapa waktu yang lalu itu sudah ada kita beri edaran apa itu uh, semacam kayak formulir atau uh, jauh orang tua. Hmm. Ternyata hari ini juga ada perubahan yang ada diizinkan ada yang masih tetap bertahan dan tidak jadi masalah. Kita beri pada waktu rapat semalam uh, sama guru-guru pengajarnya kita juga menyampaikan tolong difasilitasi oleh pak pemerintah secara jauh. Ada berapa siswa Pak yang memilih online? Nah, ini online ini kita belum kita langsung ya. Hmm. Jadi ada dua metode Pak untuk uh, yang tidak data terbuka ada dengan online. Banyak ya kita, kita sampaikan pada teman-teman yang ngajar kelas 9 tolong kalau yang tidak bisa hadir ini juga kita fasilitasi. Oke. Pak ada uh, secara khusus Pak untuk uh, siswa yang ingin masuk itu Pak maksudnya uh, berupa apa? Eh. Kita sudah sampaikan melalui wali kelasnya ya, dengan penempatan protokol kesehatan masuk tadi ada termogan dapat kita bersedia di depan kemudian cuci tangan nah, kemudian juga dalam ada surat edaranya itu situ membawa bekal dari rumah sendiri kemudian ya, itu pakai masker ya, masker kemudian selama pembelajaran anak tidak boleh keluar ruangan sampai terakhir jadi ada waktu istirahat cuma di situ di dalam sebelah uh, jeda antar waktu gurunya mendampingi jadi tetap untuk mengkondisikan jangan sampai anak apa itu berkurung di dalam Faridal Edi menambahkan pihak sekolah terus melakukan sosialisasi pembelajaran tatap muka ini kepada wali murid karena sekolah akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi keselamatan tenaga pendidik walaupun siswa